நம்ம இவ்வளோ நேரம் டேக்ஸ் ஆன் அமீனா என்ன அதை பார்த்தனா ஒரு அவுட்லைன் நம்ம பார்த்தோம் சிஸ்டமேட்டிக்ஸ் என்னென்னா அது எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுது என்னென்ன ஹயரார்கி இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம அந்த ஹயரார்கியில் ஒரே ஒரு டேக்ஸ் ஆனோட டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரே ஒரு டேக்ஸ் ஆனால் அந்த ஃபைனல் லெவல் அந்த யூனிட் த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் த ஹயரார்கி டேக்ஸ் ஆனமியோட ரொம்ப பேசிக் யூனிட் அப்படின்னா தட் இஸ் கால் ஸ்பீசிஸ் ஸோ ஸ்பீசிஸ்னால் என்னங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்தோம் ஒட் ஸ்பீசிஸ் ரொம்ப க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அந்த பாப்புலேஷனில் நம்ம ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இவ்வளோ மட்டும் சொன்னால் போதுமா இவ்வளோ டெஃபினேஷன்ஸ் மட்டும் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மட்டும் ஸ்பீசிஸ் போதுமா அப்படின்னா கிடையாது ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஒட்டி ஓடி மின் பை ஸ்பீசிஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ்னால் என்ன என்னென்ன மாதிரியான கேரக்டர்ஸ்லாம் இல்லை என்னென்ன மாதிரியான க்ரைட்டீரியெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் அதை நம்ம ஸ்பீசிஸ்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறமா என்ன மாதிரி அதில் பேசிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் ஆர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக ஸ்பீசிஸில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது நம்ம ஆக்சுவல் டாக்ஸானமி புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணோன்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் இருக்குது பட் நமக்கு மினிமமாக ஒரு த்ரீ ஸ்பீசிஸ் டைப்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபைன் நாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன மாதிரியான கேரக்டர்ஸ்லாம் இருந்தால் இல்லை என்னென்ன மாதிரியான க்ரைட்டீரியாலாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் அதை நம்ம ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் திங் க்ளோஸ்லி ரிசம்பிள்ஸ் வித் ஈச் அதர் அந்த பாப்புலேஷனில் நம்ம எதெல்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீசிஸ்குள்ளே நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறோமோ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீசிஸ் அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பீசிஸில் நிறைய இண்டிவிஜுவல்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த பாப்புலேஷனில் எதெல்லாம் ஒன்று ஒன்று ரொம்ப க்ளோஸ்லி ரிசம்பிள்ஸாக இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம ஸ்பீசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேஜர் கேரக்டர் அது எதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் தே ஆர் மார்ஃபாலஜிக்கலி க்ளோஸ்லி ரிசம்பிள்ஸ் வித் ஈச் அதர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ரொம்ப காமனாக தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிளை நம்ம பார்க்கலாம் ஹியூமன் பீங் நம்ம எல்லாருமே ஒரே ஸ்பீசிஸ் அப்படிங்கிறது எதை மீன் பண்ணுது மார்ஃபாலஜிக்கலி வி ஆர் ரிசம்பிள்ஸ் வித் ஈச் அதர் நாட் ஐடென்டிக்கல் ரிசம்பிள்ஸ் வித் ஈச் அதர் எல்லாருமே பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு கை கால் எரெக்டட் பொசிஷனில் நடக்கிறோம் இந்த மாதிரி அப்பீரியன்ஸ் வைஸ் வி ஆர் வெரி க்ளோஸ்லி ரிசம்பிள்ஸ் அதே மாதிரி பிளான்ஸில் நம்ம க்ளோஸ்லி ரிசம்பிள்ஸை நம்ம இது பண்ணுறோம் அக்வாட்டிக் பிளான்ஸையும் டெரஷியல் பிளான்ஸையும் ஒரே குரூப்பில் ஒரே ஸ்பீசிஸில் வைக்க முடியாது பிகாஸ் தே ஆர் என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஹேபிட்ஸில் இருக்கிற பிளான்ஸ் ஸோ க்ளோஸ்லி ரிசம்பிள்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு உங்ககிட்ட ரெண்டு கீரை கட்டு இருக்குதுன்னா தே ஆர் க்ளோஸ்லி ரிசம்பிள்ஸ் ரெண்டு வேறு வேறு கீரையாக கூட இருக்கலாம் பட் தே ஆர் க்ளோஸ்லி ரிசம்பிள்ஸ் அது ரெண்டு ஒரே ஸ்பீசிஸாக இல்லையாங்கிறத மற்ற பாயிண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம் ஃபைன் அடுத்த கிரைட்டீரியா ஆர் கேரக்டர் ஃபார் ஸ்பீசிஸ் ஏ காமன் ஆன்சர்ஸ்டர் கண்டிப்பாக நாம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிற அந்த எல்லா இண்டிவிஜுவல்ஸும் ஒரே ஆன்சஸ்டரில் இருந்து எவால்வ் ஆன இண்டிவிஜுவல்ஸாக இருந்தால் தே மஸ்ட் பி பிலாங்ஸ் டு ஏ பர்டிகுலர் சிங்கிள் ஸ்பேசிஸ் அண்ட் தேன் தேர்ட் திங் அது வந்து செக்ஸுவலி ரீப்ரொடியூசிங் பிளான்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தே கேன் இன்டர்பிரீட் வித் தம் அது அதுக்கு நடுவில் இன்டர்பிரீட் பண்ணிக்க முடியும் அது வந்து தேர்ட் கேரக்டர் ஒருவேளை அது ஏ செக்ஸுவல் பிளான்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மார்ஃபாலஜிக்கலி ரொம்ப ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்கும் மார்ஃபாலஜிக்கலி அப்படின்னா நம்ம அப்பீரன்ஸ் வைஸ் அதோட ஃப்ளவர் இருந்துச்சுன்னா அது ஃப்ளவர் ஐ மீன் ஐ மீன் மற்ற ஸ்ட்ரக்சர் லீஃப் இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி இருக்குது ஸ்டெம் இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி இருக்குது அதோட ரூட் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது ரூட்டில் அந்த அப்பீரன்ஸ் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி மார்ஃபாலஜிக்கல் ரிசம்பிளன்ஸை வச்சு அந்த ஏசெக்ஸுவல் பிளான்ஸை கூட நம்ம பண்ணலாம் அடுத்து ஒருவேளை ஃபாசல்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி நம்ம அதை ஸ்பீசிஸை நம்ம குரூப்பிங் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு கேரக்டரும் மார்ஃபாலஜிக்கல் அண்ட் அனாட்டமிக்கல் ரிசம்பிளன்ஸ் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸோட ரிசம்பிளன்ஸும் ஃபாசல்ஸில் நம்ம பார்த்து அதுவும் ஒன்று போல் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபாசல் பிளான்ஸை கூட இந்த டெக்ஸானமிக்கல் ஸ்பீசிஸில் அதை இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் எந்தெந்த கேரக்டர் பேசிஸில் நம்ம ஸ்பீசிஸை அந்த குரூப் தான் அப்படின்னு டிடமைன் பண்ணுறோங்கிற அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஃபைன் ஸோ இப்போ ஸ்பீசிஸை என்ன பேசிஸில் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் நம்ம ஆக்சுவல் டெக்ஸானமியில் நம்ம படிக்கலாம் பட் இங்கே நமக்கு ரெண்டு மேஜர் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளா ஸ்பீசி
ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பிளான்ஸ் எல்லாமே ஒரே ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் அங்கே வளர்ந்துட்டு இருக்கு திடீர்னு ஏதோ ஒரு ஒரு ரீசனால் நடுவில் இருந்து ஒரு ஒரு மலை வந்து அங்கே எரக்ட் ஆகுது ஒரு புதுசாக ஒரு ஹில் வந்து அங்கேருந்து ஒரு குன்று மாதிரி அங்கே டெவலப் ஆகி இதை தனியாக இதை தனியாக பிரிச்சுது ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கால் ஐசோலேஷன் ஐசோலேஷன் ஆனால் எல்லாம் ஒரே ஸ்பீசிஸாக ஒரே இடத்துல வளர்ந்துட்டு இருந்தது இப்போது ஃபிசிக்கல் ஐசோலேஷன் ரெண்டுக்கு நடுவில் ஒரு பேரியர் ஃபார்ம் ஆகிடுது இது இதுவும் எந்த இன்ட்ரு பிரீடும் இப்போ பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பேரியர் ஃபார்ம் ஆகிடுதுன்னு இமேஜின் பண்ணிங்க தே கேனாட் இன்ட்ரு பிரீட் வித் இன் தம் செல்ஃப் இந்த பக்கம் இருக்கிறது தனியாக இருக்குது இந்த பக்கம் இருக்கிறது தனியாக இருக்குது இப்போ என்ன ஆகும் எவல்யூஷனில் நாள் ஆக நூற்றுக்கணக்கான வருஷம் ஆக ஆக இது தனி ஸ்பீசிஸாக டெவலப் ஆகிருக்கும் இது தனி ஸ்பீசிஸாக டெவலப் ஆகிருக்கும் அப்புறம் திரும்ப இந்த பேரியர் திடீர்னு காணாமல் போகுது அப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே இருக்கிற ஸ்பீசிஸோ இங்கே இருக்கிற ஸ்பீசிஸோ இன்ட்ரு பிரீட் பண்ணார் பிகாஸ் இது தனி ஸ்பீசிஸாக இப்போ டெவலப் ஆகிடுச்சு இது தனி ஸ்பீசிஸாக இப்போ டெவலப் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பயாலஜிக்கல் ஸ்பீசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் த்ரூ த ப்ராசஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் அது டெவலப் ஆகிருக்கு ஐசோலேஷன் ஸ்பீசிஸ்ன்னு நம்ம இதை சொல்லலாம் ஸோ ஒன்று ஒன்று ஒன் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இருக்கிற குரூப் வந்து ஒன்றுலேருந்து ஒன்று ஐசோலேட் ஆகிறதுனால தேல் பி டெவலப்ட் இன் டூ எ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் கால் பயாலஜிக்கல் ஸ்பீசிஸ் அடுத்து நம்ம ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஸ்பீசிஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐ மீன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எவல்யூஷனில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் மார்ஃபோலஜிக்கல் ஸ்பீசிஸ் அண்டு ஃபைலோஜெனடிக் ஸ்பீசிஸ் மார்ஃபோலஜிக்கல் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் த மார்ஃபோலஜி மாத்திரை வச்சு அந்த நம்ம ஸ்பீசிஸை நம்ம குரூப்பிங் பண்ணுறது ஐ மீன் எவ்வளோ எவால்வ் ஆகிடுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பிளான்ஸ் வந்து வாட்டரில் அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு எவால்வ் ஆகிடுது நிறைய பிளான்ஸ் வந்து டெரஷியலில் அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு எவால்வ் ஆகிடுது அதெல்லாம் அதோட ப்ராடக்ட் அப்போது அந்த எவல்யூஷன் ப்ராடக்ட்ஸை வச்சு அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஸ்பீசிஸு டெரஷியல் பிளான்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஸ்பீசிஸு நம்ம அதை மார்ஃபோலஜியல் கேரக்டர்ஸ் வச்சு அதை ஸ்பீசிஸ் பண்ணோன்னா தட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் இஸ் கால் மார்ஃபோலஜிக்கல் ஸ்பீசிஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெறும் மார்ஃபோலஜியை மட்டுமே வச்சு நம்ம குரூப்பிங் பண்ணணும் அது வந்து அவ்வளோ கரெக்டாக இருக்காது ஸோ மார்ஃபோலஜிக்கல் ஸ்பீசிஸ் அவ்வளோ கரெக்டான சிஸ்டம் கிடையாது அண்ட் தேர்டு டைப் இஸ் ஃபைலோஜெனடிக் ஸ்பீசிஸ் ஃபைலோஜெனடிக் ஸ்பீசிஸ் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் பட் இங்கே ப்ராடக்ட் ஆஃப் எவல்யூஷனில் இது ரொம்ப முக்கியம் ஃபைலோஜெனடிக்ஸில் நம்ம முதல்ல டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்ன மாதிரி எல்லா லெவல்லையும் வி கேன் செக் அதோட ஆன்சஸ்டரோட ஹிஸ்ட்ரி இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பீசிஸ் எந்த ஆன்சஸ்டரில் எந்த லீனியேஜில் அது எவால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அந்த லீனியேஜில் இருக்கிற எல்லா கேரக்டரையும் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பீசிஸ் ரீட்டைன் பண்ணியிருக்கும் அதே ஆன்சஸ்டர்லேருந்து வேற ஒரு லீனியேஜில் இன்னொரு ஸ்பீசிஸ் டெவலப் ஆகிருக்கும் இந்த ஸ்பீசிஸ்க்கும் அந்த ஸ்பீசிஸ்க்கும் ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்குமே தவிர ஐடென்டிக்கலாக இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பீசிஸை நம்ம ஃபைலோஜெனடிக் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது வாட் இஸ் ஸ்பீசிஸ் அந்த கான்செப்ட்னா என்ன அதில் என்னென்ன கேரக்டர்ஸ்லாம் இருந்தால் அதை ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீசிஸ் நம்ம சொல்லலாம் என்ன மேஜர் டைப்ஸ் என்ன பேசிஸ் நம்ம ஸ்பீசிஸை கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ப்ராசஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் அதில் சப் டைப்ஸ் என்னென்ன அதுக்கு ஒரு அவுட்லைன் நம்ம இப்போ பார்த்துருக்குறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இந்த நாமன் கிளேச்சர் ஓகேவா ஸோ நாமன் கிளேச்சர் அப்படின்னா நேமிங் ஆஃப் சம்திங் ஓகேவா யாருக்காவது புதுசாக நம்ம பேர் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதை நம்ம நாமன் கிளேச்சர்னு சொல்கிறோம் பாட்னியில் நாமன் கிளேச்சர்னா கிவிங் ஆர் ப்ரொவைடிங் பர்டிகுலர் நேம் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் அன்னோன் ஸ்பீசிஸ் இஸ் கால் நாமன் கிளேச்சர் ஸோ இது ஐசிபிஎன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஓகே ஸோ அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா இன்டர்நேஷ்னல் கோட் ஃபார் பொட்டானிக்கல் நாமன் கிளேச்சர் ஸோ இப்போது இந்த நம்ம ஐசிபிஎன் இப்போ இருக்குதான்னா இப்போ கிடையாது ஐசிபிஎன் இப்போ வேறு ஒரு நேமில் அதை அதை மாற்றிட்டாங்க அதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டாங்க எதுக்காகனா சுவாலஜிக்கல் நாமன் கிளேச்சரோடையோ இல்லைன்னா பாக்டீரியாலஜிக்கல் நாமன் கிளேச்சரோடையோ கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுங்கிறக்காக இந்த ஆர்கனைசேஷன் தனியாக ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுக்கு பேர் ஐசிஎன் ஐசிஎன் அப்படிங்கிறது இன்டர்நேஷ்னல் கோட் ஆஃப் நமன் கிளேச்சர் ஃபார் ஆல்கே ஃபங்கே அண்டு பிளான்ஸ் ஆர் ஆஞ்சியஸ் ஹோம்ஸ் ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்ன
அவங்க அந்த பழைய ரூல்ஸ் என்ன இருக்குது அதில் என்னென்ன மாதிரியான ரிவிஷன்ஸ் பண்ணலாம் புதுசாக என்னென்ன மாதிரியான ரூல்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான டிஸ்கஷன்லாம் அந்த பொட்டானிக்கல் காங்கிரஸ் மீட்டிங்கில் அவங்க பண்ணுவாங்க அதில் பண்ண ஒரு மேஜர் சேஞ்சஸ் பை டூ தௌசண்ட் லெவன் ஐசிபின்னு அவங்க ஐசிஎன்னு நேம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ ஐசிஎனோட ப்ரின்சிபல்ஸ் என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஐசிபிஎனோ ஐசிஎனோ அதோட நாமன் கிளேச்சர் ஆக்சுவலாக எதை பேஸ் பண்ணுது நாமன் கிளேச்சர்னா அந்த நேமிங் ஆஃப் சம்திங் இந்த பிளான்ஸ் நான் சொன்னேன் ஸோ நம்ம முதல்ல இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த நேமிங்கை ஓரளவுக்கு ப்ராப்பராக பண்ணது யார் அப்படின்னா லின்னேயஸ் ஸோ லின்னேயஸோட அந்த நேமிங் பேட்டர்னை தான் நம்ம இன்னுமே ஃபாலோ பண்ணுறோம் வித் சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஏன்னா லினேயஸ் வந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டாரானா கிடையாது கிடையாது இந்த சென்ஸ் அவர் தப்பாக பண்ணலை பட் அவரோட கிளாசிஃபிகேஷனை நம்மளால் அடாப்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு நிறைய காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயங்கள் அதில் இருந்தது நிறைய ஆம்பிகுவஸ் விஷயங்கள் அதில் இருந்தது ஆம்பிகுவஸ் விஷயங்கள்லாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனிமல்ஸில் பறக்கிறது எல்லாத்தையும் பேர்ட்ஸ் நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா அது தப்பு பிகாஸ் இன்செக்ட்ஸ் வேறு கேட்டகரி பேர்ட்ஸ் வேறு கேட்டகரியில் வரும் பறக்கவே முடியாத இண்டிவிஜுவல்ஸ் இருக்குது பேர்ட்ஸோட கேட்டகரியில் ஸோ இந்த மாதிரியான கன்ஃபியூஷன்ஸ் நிறைய ஆம்பிகோஸ் நேச்சர்ஸ் எல்லாமே பிளான்டோட கிளாசிஃபிகேஷன்ஸில் அவர் லினேசாவரோட பிளான்டம் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் பிளான்டாரமில் அவர் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இதெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணி நிறைய ரிவிஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறமா இந்த ஐசியன்ஸ்லாம் அவங்க நாமன் கிளேச்சர் அவங்க டிசைட் பண்ணுறாங்க அண்ட் இன்னொரு சயின்டிஸ்டோட கான்ட்ரிபியூஷன்ஸையும் அவங்க இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறாங்க ஏபி கேண்ட்ரோல் ஸோ இவரோட ஐடியாஸ் அவரோட நாமன் கிளேச்சர் பேட்டர்ன்ஸ் அந்த இன்புட்ஸையும் இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் இவரோட சன் ஒருத்தரும் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மூணு இன்புட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஐசினோட பிரின்சிபல்ஸ் அவங்க ஃபார்முலேட் பண்ணுறாங்க அந்த ஐசினோட பிரின்சிபல்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஐசியன் பிரின்சிபல்ஸ்னு நம்ம இன்றைக்கி தேடணும்னா நமக்கு ஒரு சிக்ஸ் ரூல்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த தான் இன்றைக்கி அவங்க ஐசியன் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறமா ஐ மீன் ஃபார்முலேட் பண்ண செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இந்த ரூல்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த நமன் கிளேச்சர் அவங்க இன்றைக்கி ஒரு ஒரு அன்னோன் பிளான்ட்டுக்கும் அவங்க அதை ஃபார்ம் பண்ணணும் ஃபைன் ஃபஸ்ட்டு ரூல் இல்லை ப்ரின்சிபல் என்ன அப்படின்னா இந்த பொட்டானிக்கல் நாமன் கிளேச்சர் இஸ் இன்டிபெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இன்டிபெண்ட் ஃப்ரம் சுவாலஜிக்கல் ஆர் பாக்டீரியாலஜிக்கல் நாமன் கிளேச்சர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சுவாலஜிக்கல் நாமன் கிளேச்சர்ஸில் ஃபாலோ பண்ணுற நிறைய ரூல்ஸ் பொட்டானிக்கல் நாமன் கிளேச்சரில் நம்ம ஃபார்ம் பண்ண வேண்டிய ஐ மீன் அதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா நிறைய சுவாலஜிக்கல் நேம்ஸில் நம்ம பார்த்தோம்னா ஜீனஸ் நேமும் ஸ்பீசிஸ் நேமும் ஐடென்டிக்கலாக சுவாலஜி சுவாலஜியில் சுவாலஜிக்கல் நேமில் அலோடு பட் இந்த மாதிரி நேம்ஸ் வந்து பாட்னியில் அலோடு கிடையாது கண்டிப்பாக ஜீனஸ் நேமும் ஸ்பீசிஸ் நேமும் ஐடென்டிக்கலாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பொட்டானிக்கல் நாமன் கிளேச்சர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி இன்டிபெண்ட் ஆஃப் சுவாலஜிக்கல் அண்டு பாக்டீரியாலஜிக்கல் நாமன் கிளேச்சர் அதே மாதிரி ரூல்ஸை இல்லை அதில் இருக்கிற செட் ஆஃப் ரூல்ஸை நம்ம இங்கே அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இங்கே ஐசிஎனுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்குது இதை ஃபாலோ பண்ணால் போதும் நீங்கள் சுவாலஜியவோ பாக்டீரியாலஜியோ பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறது தான் இந்த ஃபஸ்ட் ரூல்ஸ் பொட்டானிக்கல் நாமன் கிளேச்சர் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் அதர் நாமன் கிளேச்சர்ஸ் அண்ட் செகண்ட் ரூல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெக்ஸானமிக்கல் நேம்ஸ் இஸ் டிடமைண்ட் பை நாமன் கிளேச்சர் டைப்ஸ் நிறைய பேருக்கு இந்த செகண்ட் ரூல்ஸ் புரியாது என்ன ரீசன் எத்தனை தடவை படித்தாலும் நமக்கு புரியாது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெக்ஸானமிக்கல் நேம்ஸ் இஸ் டிடமைண்ட் பை நாமன் கிளேச்சர் டைப்ஸ் அப்படின்னா இவங்க டைப்ஸ்ன்னு மீன் பண்ணுறது ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் முதல்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்ன மாதிரி உங்ககிட்ட ஒரு 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 ஸ்பீசிஸ் இருக்குது ஒரு அன்னோன் பிளான்ட் கையில் வச்சுருக்கிறீங்க அதுக்கு நீங்கள் நேம் வைக்கணும் அப்போது தட் இஸ் வாட் கால் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நேம்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெக்ஸானமிக்கல் நேம் நீங்கள் அதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கணும் எதை வச்சு டிடமைன் பண்ணுங்கள் இட் இஸ் பீன் டிடமைண்ட் பை உங்ககிட்ட எதுவும் அதை பற்றின ஐடியா இல்லாத பட்சத்தில் யூ ஹவ் டு கோ டு பொட்டானிக்கல் கார்டன் ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் ரெப்பாசிட்ரி எங்கேயாவது போயிட்டு அங்கே உங்களோட அன்னோன் பிளான்ட்டை வச்சு கிராஸ் செக் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் ஐடென்டிஃபை த பிளான் தென் யூ கேன் கிவ் த நேம் ஃபார் த பர்டிகுலர் பிளான் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆல்ரெட
third principle and another nomenclature of taxonomic groups based on the priority of publications priority of publications la ipo in the name namukitta or plant irukku and namu veetukku veliyila or maram paakrom and marathukku namu or for example mango tree magnifera indica nu adukku or per irukku magnifera indica nu namaya adu solano and per yaar vecha na or per vekiren namu or per vekkalam latin le kuda namu or per vekkalam adu accept panna matanga yen appadina grouped on the priority of publications ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த பிளான்டாக இது வரைக்கும் யாருமே கண்டுபிடிக்காமல் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதை கண்டுபிடிச்சது நீங்களாக தான் இருக்கணும் ஆல்ரெடி அந்த டேட்டா அவைலபிள் இல்லாமல் இருக்கணும் அதை ஃபஸ்ட்டு யார் பப்ளிஷ் பண்ணாங்களோ அந்த நேமுக்கு தான் இங்கே ப்ரையாரிட்டி ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி நாம் பார்க்குற மேக்ஸிமம் பிளான்ஸோட நேம்ஸ் யார்கிட்டேருந்து நமக்கு கிடச்சிருக்குதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த டாக்குமெண்ட் பண்ண அந்த சயின்டிஸ்ட் நம்ம முதல்ல ஒரு மூணு பேர் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ தியா ஃப்ரோஸ்டஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக லின்னேஸ் மேக்ஸிமம் நேம்ஸ் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறது லின்னேஸோட நேம்ஸ் தான் ஸோ அவர் நமக்கு தெரிஞ்ச ஹியூமன் பீயிங்கை சுற்றி இருக்கிற மேக்ஸிமம் பிளான்ஸை அவர் கண்ணால் பார்த்து அதுக்கு ஒரு நேம் வச்சுட்டார் ஸோ அந்த நேம்ஸை தான் நம்ம எனக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன பப்ளிகேஷன் ப்ரையாரிட்டி அவர் அதை அந்த நேமை ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணி அதை பப்ளிஷ் பண்ணிட்டார் அவர் அவரோட டாக்குமெண்ட்டில் அவர் யூஸ் பண்ண நேமை தான் அதுக்கப்புறம் ரிவைஸ் பண்ணி அது ஆம்பிகோஸாக இல்லாமல் ரிப்பீட்டடாக இல்லாமல் வேறு இடத்துல அதே நேம் யூஸ் பண்ணாமல் இல்லா இரு இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த நேம் அக்செப்டபுள் ஃபார்ம் ஸோ நாமன் கிளேச்சர் ஆஃப் டாக்ஸானமி குரூப் ஒரு குரூப்போட நாமன் கிளேச்சர் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரையாரிட்டி ஆஃப் தட் பப்ளிகேஷன் அதோட சீனியரிட்டியை பொறுத்து நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் டாக்ஸானமிக் சர்க்கம் ஸ்கிரிப்ஷன் சர்க்கம் ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா இங்கிலீஷில் வேறு ஒரு மீனிங் இருக்குது பட் டாக்ஸானமிக் சர்க்கம் ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா எஸ் சர்க்கிள் அந்த டாக்ஸானமிக் குரூப்பை சுற்றி இருக்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸ் அதோட பொசிஷன் அதோட ரேங்க் அதை பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறது தான் டாக்ஸானமிக் சர்க்கம் ஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு டாக்ஸானமிக் சர்க்கம் ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு அதாவது ஒன்லி ஒன் கரெக்ட் நேம் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் குரூப் அதுக்கு நம்ம நிறைய நேம்ஸோ நிறைய ஒரு குரூப்புக்கே நிறைய வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் வி ஆர் நாட் சப்போஸ் டு ப்ரொவைட் அகைன் அதே மாதிரி தான் ஒரே ஒரு கரெக்ட் நேம் யார் ஏர்லியஸ்ட்டாக அதை ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க இட் ஷுட் அப்ளிகபிள் வித் ஆர் இட் ஷுட் அக்கார்டன்ஸ் வித் த ரூல்ஸ் அந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் யார் அதை ஃபஸ்ட்டு அதை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க எல்லா ரூல்ஸுக்கும் அது மேட்ச் ஆகுது அது எல்லா ரூல்ஸுனா நம்ம நம்மன் கிளிச்சர் எப்படி அவங்க நேமிங் பண்ணுறாங்கிறதையும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் பைனாமியல் ரெண்டு வேர்டு இருக்கணும் ஃபஸ்ட் நேம் வந்து ஜீனஸ் செகண்ட் நேம் வந்து ஸ்பீசிஸ் இந்த மாதிரி அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் அது ஃபாலோ பண்ணியிருக்குது யார் அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணி ஒரு நேம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த நேம் மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா நானும் நேமை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறேன் நான் தான் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லிட்டு வேறு யாராவது நேம் கொடுத்தா அது அக்செப்டபிள் கிடையாது ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒரு டாக்ஸானமையில் சர்க்கம் ஸ்கிரிப்ஷன் அந்த ரேங்க் அந்த பொசிஷனுக்கு ஒரே ஒரு நேம் தான் இருக்கும் தட் இஸ் ஏர்லியஸ்ட் வித் ரூல்ஸ் அக்கார்டன்ஸ் வித் த பர்டிகுலர் ரூல்ஸ் இது வந்து நாலாவது பிரின்சிபல் அஞ்சாவது பிரின்சிபல் என்னன்னா த சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ் அது நார்மலாக இட் சுட் பி இன் லத்தின் ஓகேவா அது என்ன லாங்குவேஜில் இல்லை எந்த கண்ட்ரியில் அதை கண்டுபிடிச்சவங்களா இருந்தாலும் சரி யூ ஹாவ் டு ப்ரொவைட் த நேம் ஃபார் த பர்டிகுலர் பிளான்ட் வித் லத்தின் நேம்ஸ் அதுதான் இந்த அஞ்சாவது ரூல்ஸ் அண்ட் ஆறாவது ரூல்ஸ் என்னென்னா த ரூல்ஸ் ஆர் ரெட்ரோ ஆக்டிவ் தெர் ஆர் சம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இந்த எல்லா ரூல்ஸ்லேயும் வித் எக்ஸப்ஷன்ஸுங்கிறத ஞாபகம் வச்சிங்க எக்ஸப்ஷன்ஸுங்கிறது ரொம்ப ரே ஸோ ரெட்ரோ ஆக்டிவ் அப்படின்னா ரூல்ஸ் ஆர் ரெட்ரோ ஆக்டிவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ரெட்ரோ ஆக்டிவ் நார்மலாக இந்த வேர்டு வந்து லால யூஸ் பண்ணுவாங்க லால ரெட்ரோ ஆக்டிவ் அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு லா பாஸ் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி டேட்டில் ஒரு லா பாஸ் பண்ணுறாங்க லா ரெட்ரோ ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அது பாஸ்ட் டேட்டில் இருந்து அந்த லா அப்ளிகபிள்ன்ற மாதிரி அர்த்தம் தட் இஸ் வாட் கால் ரெட்ரோ ஆக்டிவ் இன்றைக்கி தான் அந்த இன்றைக்கி டேட்டில் பாஸ் ஆகிறலாம் ஏதோ ஒரு பழைய டேட்டில் ஒரு டூ மந்த்ஸ் பிஃபோரோ இல்லை த்ரீ மந்த்ஸ் பிஃபோரில் இருந்து இட் இஸ் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸியல்ஸுக்கு சேலரி ஹைக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு லா ப்ரப்போஸ் பண்ணுதுன்னு வச்சிங்க அவங்க சொல்லிவிடுவாங்க போன முடிஞ்சு போன ஜனவரிலேருந்து இட் இஸ் அப்ளிகபிள்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஜனவரியிலேருந்து அந்த சேலரியை ரிவைஸ் பண்ணி அவங்க
ரூல்ஸ் அப்படின்றதா இந்த ரூல்ஸ் ஆர் ரெட்ராக்டிவ் பிரின்சிபல் அவங்க சொல்ல வருது ஸோ இந்த ஐசிஎன் பிரின்சிபல்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஃபைன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கோட்ஸ் ஆஃப் நமன் கிளேச்சர் ஸோ ஒன் இன் பை கோட்ஸ் ஆஃப் நமன் கிளேச்சர் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இந்த நமன் கிளேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறது இல்லை அதுக்கான ரூல்ஸை செட் ஆஃப் பிரின்சிபிள்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது ஐசிஎன் அவங்க சில சேஞ்சஸ் பண்ணுறாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வேர்ல்டில் தெர் ஆர் சம் டிஃப் சிக் ஐ மீன் சிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் அவங்க மீட் பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு பிளேஸ் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் மெல்பர்ன் அதில் டூ தௌசண்ட் லெவனில் ஒரு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க பொட்டானிக்கல் காங்கிரஸ் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அதில் எல்லா கண்ட்ரீஸும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இந்த நாம் இப்போ பார்த்த அந்த சிக்ஸ் பிரின்சிபல்ஸ்லையும் அவங்க ஏற்கனவே வச்சுருந்த செட் ஆஃப் ரூல்ஸ்லையும் ரிவைஸ் பண்ணி தே ஆர் கெட்டிங் சம் ரிவைஸ்ட் சேஞ்சஸ் ஐ மீன் அந்த சேஞ்சஸ் அதில் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் திங் பர்மிட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் பப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இது வரைக்கும் இந்த டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் ஒரு பேப்பர் ஃபார்மேட்லேயோ இல்லை ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்டில் இருந்ததை இப்போ இவங்க இந்த டாக்ஸானமிக்கல் நேம்ஸை எலக்ட்ரானிக் டேட்டாவாக பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்க அண்டு செகண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான சேஞ்ச் பர்மிட்ஸ் இங்கிலீஷ் ஆர் லத்தின் நீங்கள் முன்னாடி இருந்த பழைய பிரின்சிபலில் கண்டிப்பாக லத்தின் தான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு இருந்தது பட் இப்போ ஆஸ் பர் த நியூ சேஞ்ச் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நாட் லத்தின் தான் ஃபாலோ பண்ண அவசியம் இல்லை இங்கிலீஷ் கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து ஈக்குவல் அண்ட் டு லத்தின் நம்ம எடுத்துக்கலான்ற மாதிரி அவங்க பெர்மிட் பண்ணுறாங்க அண்ட் தேர்டும் அகெயின் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் சேஞ்ச் ஒன் ஃபங்கஸ் ஒன் நேம் ஆர் ஒன் ஃபாசல் ஒன் நேம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நார்மலி ஃபங்கஸ்க்கு ஒரே ஃபங்கஸ்க்கு நிறைய இடத்துல வேறு வேறு பொட்டானிக்கல் நேம்ஸே வேறு வேறு கொடுத்துருக்கிறதுக்கான சான்சஸ்லாம் இருந்தது எதனால் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டவுன் நம்ம டீடெயில்ஸ் நம்ம ஃபங்கஸ் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் அனாம் ஆஃப் அண்டு டீலோம் ஆஃப் அனாம் ஆஃப் டீலோம் ஆஃப் அப்படின்னா அதோட செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜஸ் ஏ செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷனாக இருக்கும்போது அதுக்கு பேர் அனாம் ஆஃப் செக்ஸுவலாக இருக்கும்போது அதுக்கு ஒரு பேர் டீலோம் ஆஃப் அப்படின்னா இது செக்ஸுவலாக ஐ மீன் ஒரு டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் அனாம் ஆஃபாக இருக்கும்போது அதுக்கு அந்த அதே ஃபங்கஸ்க்கு ஒரு பொட்டானிக்கல் நேமும் டீலோம் ஆஃப் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது அதே ஃபங்கஸ்க்கு இன்னொரு பொட்டானிக்கல் நேமும் கொடுத்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஒரு ஆம்பிகுவிட்டி அங்கே இருந்தது ஸோ ஒன் ஃபங்கஸ் ஒன் நேம் அப்படிங்கிறதுல என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா அது என்ன லைஃப் சைக்கிள் ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் யூ ஹேவ் டு ப்ரொவைட் ஒன்லி ஒன் நேம் ஃபார் த பர்டிகுலர் ஃபங்கஸ் அதே மாதிரி ஃபாசில்ஸ்க்கும் ஒன் ஃபாசில் ஒன் நேம்ங்கிறதாம் அடுத்த கரெக்ஷன் ஃப்ரம் த பர்டிகுலர் மீட்டிங் அண்ட் ஃபோர்த் மீட்டிங் என்ன அப்படின்னா ரெகக்னைஸ்டு ரெப்பாசிட்டரிஸை தே ஹாவ் டு யூஸ் ஃபார் த ஃபங்கஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் எங்கிட்ட ஒரு ஃபங்கஸ் இருக்குது நான் அதை புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபங்கஸை இல்லைன்னு நான் ப்ரூவ் பண்ணணும்னா ஐ ஹாவ் டு யூஸ் த ரெப்பாசிட்டரி ரெப்பாசிட்டரினா கவர்மெண்ட் ஃபார்ம்ட் ஆர் அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார்ம்டு ஐசிஎன் ஃபார்ம்ட் ஆர்கனைசேஷன் அங்கே இருக்குது அங்கே இருக்கிற ஸ்டாண்டர்டோட வி ஹாவ் டு ஃபாலோ ஆர் வி ஹாவ் டு கம்பேர் த பர்டிகுலர் திங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இண்டெக்ஸ் ஃபங்கோரம் மைக்ரோ பேங்க் இதெல்லாம் ரெப்பாசிட்டரிஸ் மெயின்டைன்ட் பை த ஐசிஎன் பீப்புள் ஸோ இங்கே இருக்கிற டேட்டாவோட அங்கே இருக்கிற ஸ்பெசிமெண்ட்ஸோட கம்பேர் பண்ணி தான் ஐ ஹாவ் டு ப்ரூவ் தேட் ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் அவுட் த நியூ ஃபங்கஸ் இல்லைனா எங்கிட்ட இந்த ஃபங்கஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐ கேன் ப்ரூவ் ஸோ இதெல்லாம் இந்த சேஞ்சஸ் இன் டூ தௌசண்ட் லெவன் ஃப்ரம் த பொட்டானிக்கல் காங்கிரஸ் மீட்டிங் இன் ஆஸ்திரேலியா மெல்பர்ன் அஃப்கோர்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேயும் ஒரு மீட்டிங் போட்டிருக்காங்க ஐ திங்க் தட் இஸ் அ நைன்டீன்த் மீட்டிங் அது வந்து சைனாவில் நடந்துச்சு அந்த மீட்டிங்லையும் நிறைய ரிவிஷன்ஸ் பண்ணதாக நம்ம கேள்விப்படுறோம் பட் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு இன்றைக்கி அவைலபிள் இல்லை ஃபைன் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது ஐசிஎன்னா என்ன அவங்க நாமன் கிளேச்சர்னா எப்படி இருக்கணுங்கிற டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் என்னென்னா அதில் என்னென்ன ரிவிஷன்ஸ் அவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நேமிங் பேட்டர்ன் எப்படி அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நம்ம இதை இதை பற்றி நம்ம நிறைய ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் பட் ஒரு அவுட்லைன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நேமிங்கில் நமக்கு தெரிஞ்சது வெர்னாக்குலர் நேம்ஸ் வெர்னாக்குலர் நேம்ஸ் அப்படின்னா லோக்கல் நேம்ஸ் லோக்கல் நேம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா எங்கள் ஊரில் ஒரு பிளான்ட்
அது வந்து நிறைய ஆம்பிகுவிட்டியை கிரியேட் பண்ணும் பிகாஸ் ஒரே மரத்துக்கு ஒரு ஒரு ஊரில் ஒரு ஒரு பேர் வச்சுருப்பாங்க அப்படி நம்ம போனோம்னா இன்றைக்கி நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த லட்சக்கணக்கான மரத்தை அந்த லட்சக்கணக்கான பிளான் ஸ்பீஷிஸ்க்கும் நம்ம கோடி கணக்கில் நேமிங் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் இட் வில் கிரியேட் த ஆம்பிகுவஸ் இந்த கன்ஃபியூஷன் இந்த பர்டிகுலர் நேமிங் பேட்டர்ன் ஸோ வேர்னேக்கலர் நேம் சுட் பி அவாய்டட் அப்படின்னா அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இந்த பொட்டானிக்கல் நேமிங் இல்லைனா இந்த சயின்டிஃபிக் நேமிங் பேட்டர்னை நம்ம இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறோம் இது வந்து பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சர் இல்லைனா பாலினாமியல் நாமன் கிளேச்சர் பாலினாமியல் நாமன் கிளேச்சருங்கிறது நம்ம இப்போ நார்மலாக ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லின்னேஸ் வந்து பாலினாமியல் பேட்டர்லையும் நிறைய நேம்ஸ் கொடுத்துருப்பார் அப்படி அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பிளான்ட்டுக்கு அவரோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் நேம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் லைன்ஸில் இருக்கும் அதோட நேம்ஸ் அந்த நேம் நீங்கள் புக்கில் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ பாயிண்ட் என்னென்னா இவ்வளோ பெரிய அந்த ரிப்பீட்டட் நம்ம நிறைய வேர்ட்ஸ் வச்சு ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்பீசிஸ்க்கு ஒரு பேர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா வி கேன் நாட் ஈஸிலி மெயின்டைன் த பர்டிகுலர் ரிமெம்பர் அண்ட் ஷேர் ஆர் ஈஸிலி மெயின்டைன் த பர்டிகுலர் நேம்ஸ் அந்த பேட்டர்னுக்கு பேர் பாலினாமியல் பாலினாமியல் நாம் இன்றைக்கி நார்மலாக ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை நாம் இன்றைக்கி ஃபாலோ பண்ணுற பேட்டர்ன் பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சர் ஸோ ஒடி மீன் பை பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சர் ஒரே பிளான்ட்டுக்கு ரெண்டு வேர்டில் வி ஹவ் டு ப்ரொவைட் த நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம் நார்மலாக பார்க்குற பிளான்ட் மேங்கோ பிளான்ட்டோட நாமன் கிளேச்சர் நம்ம பார்த்தோன்னா மேக்னிஃபெரா இண்டிகா ஸோ மேக்னிஃபெரா இண்டிகா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது வந்து அதோட ஜீனஸ் இது வந்து அதோட ஸ்பீசிஸ் இது வந்து அதோட ஜீனஸ் இது வந்து அதோட ஸ்பீசிஸ் அண்ட் பைனாமியல் நமக்கு லெச்சரோட ரூல்ஸ் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் கண்டிப்பாக ஸ்பீசிஸ் பேர் கேபிட்டல் ஆரம்பிக்கணும் ஐ மீன் ஜீனஸ் பேர் கேபிட்டல் ஆரம்பிக்கணும் ஸ்பீசிஸ் பேர் ஸ்மால் லெட்டரில் ஆரம்பிக்கணும் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் டைப் ரைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ ஹவ் டு இட்டாலை சைஸ் த டூ வேர்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு வேர்டுக்கு நடுவில் கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கணும் ஒருவேளை நீங்கள் இதை ஹேண்ட் ரிட்டனில் எழுதுறீங்கன்னா யூ ஹவ் டு அண்டர்லைன் த வேர்ட் பிகாஸ் இது லத்தீன் ஆரிஜின் நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் இது என்ன ஆரிஜினை வேணால் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இங்கிலீஷாக கூட இருக்கலாம் மேக்னிஃபராங்கிறது இண்டிகாங்கிறது ஆக்சுவலாக இங் இங்கிலீஷ் வேர்டோ இல்லை அது ஒரு ரீஜினல் ஐ மீன் நம்மளோட கண்ட்ரியிலேருந்து ஆரிஜினான வேர்டாக கூட இருக்கலாம் பட் நாம் அதை லட்டின்னு ட்ரீட் பண்ணுறதுனால எங்கேயாவது நமக்கு லட்டின் வேர்டு வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை டெக்ஸ்ட்டில் ஒன்று இட்டாலிசிஸ் பண்ணுவோம் இல்லைனா அண்டர்லைன் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே ரூல்ஸில் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் என்ன பேர் வேணால் வச்சுக்க பட் யூ ஹவ் டு ட்ரீட் தட் ஆஸ் லத்தின் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மேக்னிஃபராகவையும் அண்டர்லைன் பண்ணுறோம் இண்டிகாவையும் நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணுறோம் ஒருவேளை டைப் பண்ணால் யூ ஹவ் டு இட்டாலிசைஸ் இட் இது தான் பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சர் டூ வேர்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் வேர்டு இஸ் ஜீனஸ் செகண்ட் வேர்டு ஸ்பீசிஸ் ஃபஸ்ட் வேர்ட் ஜீனஸோட ஃபஸ்ட் லெட்டரை யூ ஹவ் டு கேபிட்டலைஸ் இட் செகண்ட் வேர்ட் ஸ்பீச்சஸோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டரில் தான் ஏவ் டு மெயின்டைன் அண்டர்லைன் பண்ணணும் ஆர் ஏவ் டு இட்டாலிசைஸ் இட் இதெல்லாம் அந்த பைனாமி நமன் கிளேச்சரோட நார்மல் ரூல்ஸ் இது இல்லாமல் ஒருவேளை ஆத்தர் பேரையும் அங்கே இன்க்ளூட் பண்ணணும்னா இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு பேர் சைட்டேஷன் ஆத்தர் சைட்டேஷன் நம்ம அதை சொல்லுவோம் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் என்னோடய பேர் அதில் கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் பண்ணணும் இல்லை கண்டுபிடிச்சரோட பேர் அதில் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணால் வி கேன் பர்ஃபார்ம் வித் த பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மேக்னிஃபரா இண்டிகாவை கண்டுபிடிச்ச ஒரு லின்னேயஸ்ன்னு வச்சுங்க வி கேன் கோ ஃபார் அவரோட லின்னேயஸோட ஆத்தர் சைட்டேஷன் இந்த மாதிரி வி கேன் ப்ரொவைட் எல்லுன்னு போட்டு ஒரு புள்ளி வச்சா அவரோட பேர் அவரோட பேரை லின்னேயஸ்ன்னு போடலாம் இல்லை அதோட அப்ரிவியேஷன் எல்ஐ என்என்னு போடலாம் சம்திங் ஓகேவா இது வந்து சிங்கிள் ஆத்தர் சைட்டேஷன் ஒருவேளை மோர் தேன் ஒன் ஆத்தர் இருந்தாங்க அப்படின்னா எப்படி போடலான்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆத்தரோட பேர் அதுக்கப்புறமா எட் போட்டு செகண்ட் ஆத்தரோட பேர் ஓகே ஸோ இது வந்து மல்டிப்புள் ஆத்தர்ஸில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறது இந்த பாயிண்ட் என்ன பைனாமில் நமன் கிளேச்சர் டூ வேர்ட்ஸ் ஆத்தர் சைட்டேஷன் அதுக்கு ஒரு ஒரு ஃபார்மட் அதை அவங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணுன்ற செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம இவ்வளோ நேரம் என்னென்ன பார்த்தோம் ஸ்பீசிஸ் கான்செப்ட்னா என்ன அதில் என்னென்ன கேரக்டர்ஸ்லாம் இருந்தால் ஸ்பீசிஸ் அதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறம் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு அவுட்லைன் பார்த்தோம் Then we have to